Инфляция для цена на Москва. А здравствуйте, вот не помню, схоти и цунами. Тиндра дома и сами не водили. Мы не худые. Да визанца вам не сама туги. И Судан Сабаме, здравствуй, Владимир Комзес, Фатик и Чар, и Милицитин, и Милицин. Маха Комзес, Авзенцин Финмилькер, Судан Сабаме, Судан Сабаме, Судан Сабаме, Судан Сабаме, Судан Конгресс Фати, Цунули Конгресс, Застовали Конгресс, и не дискусен Салухе, Куджара, Джахам, Конгресс Канататати, Иски Сути, Лаки Дону Фати, Кодиге, Анули Висуасайки, Анули Додинули. इसका अंतिम निर्णय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और छोटे-छोटे पार्टी का गठबंधन हुआ है। कल लखनऊ में इन सभी के एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सेस के अध्यक्ष कि के सर्वा वहाँ जाएंगे और इस जनसे में हिस्सा लेंगे वहाँ उस सीट कांसेस करने की बात हमारी हुई है मगर कल के फौजी कुंसिंग होने के बाद ये सब पार्टीज मिलकर लखनऊ में शायद सीट का बंटवारा कैसे हुआ है या नाम सुकरेगे अभी से इसके डिटेल्स में अभी आपको याद देने का साथ साथ आगे हफ्ते में हम कुछ साथियों ने वहाँ जाकर चुनाव की शुरुआत करने की आवश्यकता इस तरह का संदेश उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता अब बहुत हो रहा है क्या उनसे उन्होंने दिया है अब इसमें मुझे लेकर बाकी सब हम लोग शामिल होने वाले हैं मैं देखता हूँ और कई साथियों से बात करने के बाद आज उत्तर प्रदेश में स्थिति में बहुत बदलाव आ रहा है आज मुझे खुशी है कि सिराज मेहंदी साहब जो वहाँ के विधान परिषद में छः साल सदस्य थे फिर से तीस चालीस साल से गांधी नेहरू की विचारधारा को लेकर काम करते थे कांग्रेस पार्टी में कई जिम्मेदारी स्टेज से उनसे उन्होंने संभाली और उन्होंने अपने साथियों के साथ ये तय किया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सहयोग देना इनके लिए कई इनके साथ जो साथी आ रहे हैं उनको एक तरह से अच्छा मार्गदर्शन करना साथ देना और मिलकर वहाँ जो परिवर्तन का हम एक आवश्यकता है ये परिवर्तन की आवश्यकता के लिए जो कॉमन आइडियोलॉजी वाले जितने पार्टी थे उनको संगठित करके एक अंतर निशु देने के लिए कोशिश होगी और इसलिए मुझे खुशी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आने का उन्होंने तय किया 
साथ साथ पिछले चालीस से ज़्यादा साल उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम किया है इसलिए कई जिले में उनके साथी हैं वो सब साथियों के साथ बातचीत करके वो यहाँ आए हैं और वापिस जाने के बाद वहाँ उनके साथियों के साथ वो अनाउंसमेंट करेंगे और मैं भी एक दिन जाकर उनके साथ एक पब्लिक मीटिंग में उनके साथ हिस्सा लूँगा मैं सिराज मिंदी साहब का यहाँ स्वागत करता हूँ जो कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास है जो कई साथियों से साथ हमने बात की है इसे मेरे मन में एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आने वाला है उत्तर प्रदेश में लोग बदलाव चाहते हैं उत्तर प्रदेश में जो एक सांप्रदायिक विचार मजबूत करने के लिए कोशिश हो रही है कभी मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बयान देखा कि अस्सी परसेंट लोग हमारे पास है खाली बीस परसेंट लोग हमारे साथ नहीं है ऐसा मैं जो मीनिंग समझता हूँ अर्थ समझता हूँ बीस परसेंट लोग कौन हो सकते जो राज्य का मुख्यमंत्री है वो सभी का प्रतिनिधि हो सकता है बीस परसेंट छोड़ कर बाकी सब लोग हमारे हैं इस तरह का बयान देश के और राज्य के माइनॉरिटी को ठेस देने वाला बयान है और इस तरह का सब बयान मुख्यमंत्री को शोभा नहीं दे सकता मगर इनकी विचारधारा ही ऐसी है और इसलिए उन्होंने इनके मन में जो बात है वो बात अपने सेचुन के माध्यम से की इससे एक बात छावनी छूटी है कि देश में सिक्युलर थिंकिंग मजबूत करना हो एकता को ताकत देना हो तो इस तरह की एक लिमिटेड आइडियोलॉजी का विचार इनके भरत इन सेक्शन के हितों की रक्षा की भूमिका मुझे लगता है कि देश के लिए समाज के लिए ठीक नहीं और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता इसको ठीक तरह से जवाब देगी और परिवर्तन जाएगी इसलिए मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ मैं इससे ज़्यादा इस इशू पर कुछ बोलना नहीं चाहता बाकी कुछ इशूज है मगर आपको कुछ सवाल पूछने हो तो मैं आपके लिए तैयार हूँ नहीं ऐसा है कि उत्तर सूचा है विशेषता गोवा मध्य अस कहीं एकत्रित जाता इनका या समझी से चर्चा धारी आ चर्चा अजु चालू है ज्यादे शक्य माला महती नहीं कांग्रेस पक्षाच धोरण का स्वतः दावे करना चाहे चर्चे में नहीं मजा पक्षा वतीन प्रफुल फते शिवसेने के वतीन संजय राउत आंग्रेस वतीन शिक्षक को चर्चा करावी अभी चर्चा अभी बात आम्धे जाए अंतिम प्रक्रिया चाहिए सुरू के लिए है तथा फाइनल डिशीजन अद्याप जाए नहीं पर आम की इच्छा मात्र जरूर है कि गोवे सुधा परिवर्तन करना की आवश्यकता है भाजपा से सरकार हटवने की आवश्यकता है अभी अच्छे प्रयत्न जो के लिए चर्चा चल तो मेरा समाधान नहीं चर्चा रही है प्रश्न आज आम महाराष्ट्र मध्य एक सरकार चालू तो विवेक होना नहीं 
उसके बाद क्या है ये नीचे हम लोग सभा का काम काम करते हैं इसको कैसे देखते हैं क्योंकि लगातार बीजेपी से हम छोड़ने का सिलसिला शुरू है और कह रहे हैं कि अनपाल सभा और नीचे को क्या है नहीं नहीं मैं मैंने जो शुरू में कहा कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आने वाला है आज मौर्य जी ने जो इस्तीफा दिया मिनिस्ट्री से और पार्टी से और इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी को सहयोग देने की बात उन्होंने कही और साथ साथ इनके साथ भी तेरह एम और कुछ साथी वो इसमें ज्वाइन होने वाले हैं और आज नवे से शुरुआत है आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में हर दिन कोई ना कोई नया चेहरा वहाँ से छोड़ कर यहाँ आएगा और परिवर्तन के प्रक्रिया में शामिल होगा नहीं लोग चाहते हैं परिवर्तन करने के लिए जिस तरह की बात वहाँ कही गई जिस तरह का भरोसा दिया गया लोगों का इसमें कोई सच्चाई नहीं ये बात उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आई है मन में आई है और इसलिए आप कैसे है वो स्थिति वहाँ है एक बात सच है कि जो इलेक्शन कमीशन ने अभी अनाउंसमेंट की है इससे बीजेपी छोड़कर बाकी पोलिटिकल पार्टी को कुछ रिस्ट्रिक्शन आई है जिन पार्टी के साथ संसाधन बहुत है जबरदस्त आर्थिक ताकत है वो लोग दूसरे माध्यम से कैंसिल कर सकते हैं मगर ये बात अन्य पोलिटिकल पार्टी के लिए आसान नहीं है मगर इसमें मैं कोई ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है वो सभी का फिकेबल है मगर आप कैसे वैसे ग्राम लेवल सिचुएशन है जहाँ तक मौर्य जी की बात आपने कही इससे पहले मैंने बताया कि मौर्य जी ने शुरुआत की है ये शुरुआत वहाँ रुकेगी नहीं अन्य जिलों के कई जबरदस्त नेता लोग पार्टी छोड़कर वहाँ अपोजिशन के लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए आने के लिए तैयार है इसको हर दिन आपको नया चेहरा देखने के लिए मिलेगा ऐसा है कि चर्चा बदल अधिक भाष्य करने की गरज नहीं चर्चा कारण काल सुखी उकता नहीं किसी इंक्वायरी करने से सचिव स्वतंत्र व्यवस्था की गई सुखी उकता नहीं केंद्र सरकार ने नेम ले प्रतिनिधि आसो कि वह पंजाब सरकार ने नेम ले अधिकारी आसो या दोगा ही बाजू न थे एक स्वतंत्र इंडिपेन्डेंट चौकसी वाली है इतुन तीन एक तैयारी के लिए चर्चात वास्तवता ही हो जाएगी प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी हा जो इश्यू है तो मजा मते प्रधानमंत्री पर ये इंस्टिट्यूशन है आने हा इंस्टिट्यूशन तैयार संबंधी से सिक्योरिटी तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या सग जवाबदारी है अनुमे खबरदारी घीच पाजे ये मजा मना शंका नहीं बात अभी है कि 
जो सिकल जी का इसको हम सीरियस मानते मैंने कहा कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो इनकी ये जिम्मेदारी है और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच करने के लिए उस सेटअप किया तैयार और उसका काम शुरू होने वाला है तब इस तरह की बयानबाजी वो ठीक नहीं है इस तरह की बयानबाजी लेकर इसको फुलसिकलाइज करना ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता इसीलिए तो इंक्वायरी करने के लिए एक अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टिट्यूट दी और सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी अपॉइंट करके इंक्वायरी की प्रोसेस शुरू करने की बात कही इससे एक बात सुरक्षित है कि सच्चाई लोगों के सामने आई इंटायर यूपी के चुनाव का छत जो विजेट गया है वो कम्युनल पोलराइजेशन सा है जिस तरह से बात है उनकी वे जहाँ तक अयोध्या की बात है कोर्ट का डिसीजन आ गया और कुछ है किसी का इस बारे में कुछ कहना नहीं इवन उत्तर प्रदेश के माइनर सीट के साथ हम जो बातें करते हैं सभी ने इसका स्वीकार किया है अभी इसके बाद नए नए इशूज रेज करने के लिए उनके नेता के माध्यम से जो कोशिश हो रही है इससे एक बात सीधी साफ होती है कि वो इलेक्शन फॉर्मलाइज करके कम्युनल लाइन को लेना चाहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता इसे समर्थन नहीं करेगी जहाँ तक एस सी कामगारों की संगठन के लोगों ने मुझे बुझाया और उनके इश्यूज मेरे कांस को जानने की बात की और मैंने पूछा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब को उन्होंने कहा कि हम दोनों ने जाना चाहिए इसमें कोई गलती नहीं बात ऐसी है एक इशू फायदा होता है और मजदूर की संगठन किसी पोलिटिकल पार्टी या किसी साथियों को बुलाकर इनके साथ बातचीत करना चाहते हैं तो इसमें शामिल होना यानी वो सरकार की या चीफ मिनिस्टर के अधिकारी ऊपर कुछ हाथ हम हमला करते हैं या कुछ करते हैं ऐसी बात नहीं है इसी छोटी बात कुछ लोगों ने देख की मुझे आश्चर्य लगता है मयूरेश 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 उत्तर प्रदेश पांचों राज्यों में बंदी है जवाल उस पर कुछ बंद मयूरेश नहीं नहीं उन्होंने हमसे हमारे लोगों से बात की और एन जी के साथ बात की और बाकी लोगों को साथ लेकर वहाँ चुनाव लड़ने के बाद में उनका डिस्कशन चालू है जो यहाँ कहा वही इस पर ही अमल उनकी पार्टी वहाँ करके नहीं कोई मैं जानता हूँ उन लोगों को कई सालों से गोवा के रहने से अच्छी तरह से करती है सनातन निर्नातन किसी घर का कोई एक आदमी वहाँ कहीं गया होगा इसलिए उसे पोलिटिकल पार्टी को हम बैन नहीं करेंगे 
everybody believes that if there has to be a rainbow coalition in Goa, it has to be with the leadership of someone like you. Because at this point, it seems this very fractured opposition, PNC going one way, Congress not willing to uh, sort of give that many seats. How do you see this rainbow coalition forming in Goa and also in UP that we can become a model for the future? नहीं <laughs> आणि <laughs> 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 क्या अधिकार आना जब तीन सत्य की वैसे तो चेतन का ही सुखित नहीं मुख्यमंत्री हेस वहाँ रास्ते से निकले गिरता चंची फकुश जी ठीक नहीं होती वहाँ थोड़ों महत्वाचे जोरदार सुख निकाल अच्छे हे मंची बंदे अनि मुख्य मंची ये एक अच्छी सुविचार रणनीति करता ऐसा सोचें शादी का रे चंचल निर्णय गया था चंचल जल्दी कर मंजूस शक्त नहीं मारा सोचा रा स्वाद कि विलीन कर जैसा अच्छा कर विनिकर और कांग्रेस में जा सकते हैं या दूसरी भी तरीके से चल रही है आपको लगता है कि एक लॉन्ग टर्म जब गोवा में सरकार की बदलाव तैयारी है और दूसरे देश में आपको इस तरह इस तरह से वहाँ के कांग्रेस के विजय से आज फांसी छोड़कर विजय सिंह ने गई थी इनमें से कुछ लोगों ने इस्तीफा लिए होंगे तो जो गवाह फांसी जिस तरह से होता है इसलिए उसी तरह का वो काम है जहाँ तक कोरोना का कोविड का इशू जो है, इसमें जिन्हें जो एक्सपर्ट सेक्शन है देश का देश का बाहर, उन्हें जो सलाह दिया है, वो सलाह पूरे पूरे मानना चाहिए। फर्जी कुचिंग इलेक्शन के लिए वही इंफॉर्मेशन बात होती है। मगर ये इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद ये जो फंडेमेंट सिचुएशन है इसे ठीक तरह से सामना करना है और लोगों को छुटकारा देना है तो हमें कुछ ना कुछ सिचुएशन का स्वीकार करना पड़ेगा और हम सब लोग वो संवाद के ही आगे जाना चाहते हैं
your views on specifically that issue, the electoral reforms that are now being pushed through? Now the process of election is practically started. So let this election over and then we'll discuss this subject. Okay. But, uh, because the internet knowledge app, knowledge is not सर असे की जो काही एका विशिष्ट वर्गातल्या भगिनींच्या संदर्भात भूमिका मांडण्याच्या संबंधीचा प्रयत्न केला तो निषेधार्थ आहे अशा प्रकारची भूमिका घेऊन सवन सी वर्गाची बदनामी करण्याच्या संबंधीची भूमिका करणारे जे फोर्सेस आहेत त्या फोर्सेसच्या विरुद्ध जनवर निवडणुकीच्या माध्यमातून एक लोकांना एज्युकेट कर इलेक्शनच्याकडे बघण्याचा आमचा दृष्टिकोन मत मागण्याचा असतो तसं अशी एखादी भूमिका ही मानण्याच्या संधी त्यासाठी हे एक अफॉर्च्युनिटी आहे आणि या पद्धतीनं जे महिला किंवा अल्पसंख्याक यांच्या संदर्भात भूमिका घेतात या प्रवृत्तीच्या विरुद्ध जन्म तयार करणं लोकांना एज्युकेट करणं याची काळजी आम्ही घेणार आहोत आज करणं मुश्किल आहे दहा तर वेगळा ऑब्झर्वेशन आहे की पंजाबची स्थिती काँग्रेसची जी अनुकूल थी अगदी वहा कुठ चेंजेस हो गे शायद इसका असर कहा तक होता है और इसका बेनिफिट आप सोचते है या काँग्रेस आगे जाती है या आज करणं मुश्किल आहे हमें ऐसे लगता है की समाजवादी पार्टी अपने साथियों को साथ लेकर वहाँ सरकार बनाए मला काही फारशी माहिती नाही मी तुमच्या कडनं सांगतोय सबसे पहले तो मैं आदरी जनाब शरद पवार साहब का स्वागत करता हूँ इस्ते करता हूँ उनके जैसे बड़े नेतृत्व में जो देश में आज सबसे बड़ा नेतृत्व माना जाता है उन्होंने हमें स्वीकार किया अपनी पार्टी में और इसका रास्ता बनाने के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सोनिया दुहन जी का जो एन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि वो हमसे संपर्क में आई लखनऊ में उनसे बातचीत हुई उसके बाद उन्होंने शरद मानी शरपा जी से बात किया और वो हमें यहाँ लेकर के आई हमारे बीच में आज मंच पर हमारे यहाँ के सदर एन के जयंत पाटिल साहब मौजूद हैं हमारे बड़े पुराने साथी मलिक नवाब मलिक साहब मौजूद हैं धीरा शर्मा साहब जो है यूथ विंग के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय वो मौजूद हैं ये बड़ी खुशी की बात है कि इतने लोग हमको आज यहाँ ज्वाइन करने के लिए शरद पवार साहब बैठे हुए हैं मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं पहले भी शरद पवार साहब की पार्टी में ढाई साल काम कर चुका हूँ और मुझे इनका नेतृत्व मिला है चुनाव भी वहाँ लड़ाया गया था काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आया था जीते नहीं थे लेकिन वोट परसेंटेज हम लोग को अच्छा मिला था अभी आप लोगों ने यूपी के बारे में बात किया मैं भी यूपी के बारे में बात करना चाहता हूँ जो अभी 80 परसेंट बीस परसेंट बात हुई है तो ये 20 परसेंट भाजपा को मिलेगा 80 परसेंट उनके खिलाफ मिलेगा ये वहाँ की जनता ने मन बना लिया है 
क्योंकि ये उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है इसको मिनी भारत कहा जाता है यहाँ बाईस की हवा जो बहेगी वो चौबीस में ले जाकर रहेगी ये बाईस का चुनाव चौबीस चुनाव तय करेगा तो ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है भाजपा की टूटन जो शुरू हुई है या और टूटन बढ़ेगी अब हम लोग चूंकि वहाँ आज तीस चालीस साल से राजनीति कर रहे हैं जान रहे हैं अभी भाजपा में बहुत लंबी टूटन होने जा रही है वहाँ कोई एम एल कुछ नहीं है एक सौ चौरासी एम एल विधानसभा में योगी खिलाफ बैठ चुके हैं धरने पर और उस वक्त बैठे थे जब अमित शाह उनको डाटा डपटा तो जाकर उठे तो ये बहुत दिन चल रहा है लेकिन अब ये रिजल्ट कब आएगा ये चुनाव में आएगा तो आज वहाँ पर शरद पवार जी जैसे नेतृत्व की ने जो अभी ऐलान किया है कि ये सपा की मदद करने करेंगे और वहाँ जाएंगे जाहिर सी बात है मैं तो इसलिए इस पार्टी में आया हूँ कि मेरी एक मुहिम है मैंने वहाँ बयान भी दिया था कि यूपीए बदलना चाहिए ये एनडीए के मुकाबले में जो अभी वर्तमान जो यूपीए है वो बहुत कमजोर पड़ रहा है इसलिए हम हम ही चाहते हैं और तमाम लोग चाहते हैं मेरा ख्याल अभी चुनाव बाद उधर बैठक हुई कल भी बैठक होने जा रही लखनऊ में कि इसका नेतृत्व शरद पवार साहब करें यूपीए का तभी चौबीस की लड़ाई एनडीए से लड़ पाएंगे और नहीं तो चौबीस की लड़ाई एनडीए से लड़ना बड़ा मुश्किल होगा तो इसके लिए हम लोग एक मुहिम चलानी पड़ेगी तमाम जो दल हैं पूरे देश के उनसे बात करनी पड़ेगी और ममता बनर्जी भी इसके लिए तैयार हैं अखिलेश यादव जी तैयार हो जाएंगे मुलायम सिंह जी कल से बहुत एक्टिव हो गए हैं और अभी बहुत ज्यादा टूटन हो रही है आज कांग्रेस के इमरान मसूद साहब जिनका खानदानी बहुत मौजूद था रशीद मसूद साहब के साहबजादे हैं उन्होंने कांग्रेस इस्तीफा दे दिया है तो ये सब चल रहा है सिर्फ इसलिए चल रहा है कि बीजेपी कैसे यूपी से हटाया जाए क्योंकि जो योगी योगी जी कहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं जो मोदी जी कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं यूपी चेंज की बयार बह रही हवा बह रही है और वहाँ चेंज निश्चित तौर से होने वाला है और शरद पवार जी का नेतृत्व मिल गया है मुझे पक्का यकीन है कि वहाँ चेंज होगा क्योंकि ये चेंज करने के मास्टर माने जाते हैं अब इन्होंने महाराष्ट्र में जो चेंज किया है वो बधाई के पास है यूपी में भी अगर इनका सरपस्ती हो गई तो निश्चित होगा एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शरद पवार साहब का कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर साहब इन्होंने अपनी पार्टी में दिया और मुझे अपने लेकर के तो मुझे इज्जत दिया मुझे प्यार दिया इससे मुझे बहुत ताकत मिली है और इस लड़ाई में हम लोग जान ताकत लगा करके भाजपा को हराने के लिए लगे जय हिंद जय हिंदी खुशी है कि उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी उन्होंने की और हमें विश्वास है कि उनका एक्सपीरियंस इनका उत्तर प्रदेश का हर जिले का कौनचा इसका लाभ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को होगा जहाँ तक यूपी की बात उन्होंने कही इससे मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि यूपीए ने मिलकर आज लोगों के सामने हमें एक अल्टर इशू देने की आवश्यकता है और एक देश की स्थिति देखने के बाद कुछ कई राज्य ऐसे हैं कि वहाँ कांग्रेस को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं होगा वहाँ कांग्रेस को भी साथ लेकर जाना होगा जहाँ कांग्रेस अलग जा सकती है जाने की तैयारी कैसी है वो तो उनका अधिकार है इसमें मैं कोई भाषण नहीं करूँगा मगर जहाँ कांग्रेस के अन्य अपोजिशन के साथ आकर अल्टर इशू देने के लिए तैयारी हो तो हम इसका स्वागत करते